Nisan Untuk Nenek Kanda Bukan kematian benar menusuk kalbu Keridaanmu menerima segala tiba Tak ku tahu setinggi itu atas debu Dan duka Maha Tuan bertahta Oktober 1942 Larik demi larik sajak Nisan mengalir seperti magis dari rumah tua di Taih Barua. Puisi karya Khairil Anwar itu seperti pulang ke tanah ia lahir. Puisi itu dibacakan Ilham Yusardi, penyair yang kini bermukim di Kabupaten 50 Kota. Seperti umumnya penyair setelah zaman Khairil, ia pun mengidolakan Khairil si binatang jalan. Bahkan ia menjadikan salah satu pelopor angkatan 45 tersebut sebagai rujukan dalam berpuisi. Meski Khairil tak lahir di rumah gadang ini, namun pada tahun 1942 ia datang berkunjung ke sini. Sejumlah sumber menyebutkan kunjungannya selama enam bulan guna mencari keluarga bakonya atau keluarga ayahnya. Di Nagari Taeh Baruha inilah Khairil juga sempat menulis puisi berjudul Nisan yang sangat penting dalam riwayat kepenyairannya. Khairil Anwar lahir di Medan pada 26 Juli 1922. Pada usia 20-an Khairil juga uh, pulang ke sini dari Jakarta dan itu persis setelah nenek Mak Tupinnya itu meninggal. Dan Khairil menulis puisi Nisan itu Uh, di sini uh, kemudian itu adalah menjadi puisi yang pertama diterbitkan di Jakarta puisi itu sangat uh, fenomenal sekali Khairil Anwar adalah salah satu tonggak penting sastra Indonesia puluhan karya Khairil dalam umurnya yang tidak panjang diterbitkan berulang kali Aku Karawang Bekasi adalah diantara karya-karyanya yang jadi pembahasan dan terus dikagumi hingga puluhan tahun setelah ia meninggal. Khairil e, membuat gaya baru dalam penulisan puisi. Dia lebih bebas, tidak lagi terikat dengan seloka, pantun, kemudian rima-rima yang ada patronnya pada pada masa pujaga baru. Nah ini yang membuat Khairil menjadi pendobrak yang membuatnya ingin uh, merdeka, lebih bebas dalam uh, berkarya. Bagi para penulis, terutama penyair masa sekarang, Khairil adalah sumber utama. Uh, barangkali tidak ada penyair yang tidak membaca karya Khairil pada hari ini. Kalau ada penyair yang tidak membaca karya Khairil, uh, ini uh, apa namanya kurang mahfum rasanya seperti itu. Nah, karya-karya Khairil ini pada pada uh, penyair hari ini itu dipengaruhi dengan uh, gaya bahasanya, kemudian gaya ungkapnya. Nah, banyak penyair-penyair dari setelah Khairil itu sampai pada hari ini uh, terpengaruh oleh gaya Khairil. Kepulangan Khairil ke kampung ayahnya atau ke tanah bakonya masih jadi cerita kenangan dan menjadi cerita bagi sana keluarga hingga saat ini. Yurida, wanita 73 tahun ini merupakan sepupu Khairil Anwar. Ibunya Zubaidah merupakan adik dari Tulus, ayah Khairil. Meski tak pernah bertemu dengan sang penyair, namun cerita-cerita penyair yang mati muda itu masih terniang di memorinya. Bung nama aja Khairi Anwar ko, apa inyo tu mama ama adik beradik jual mama ama gitu ha. Mama ama dia berompet, tiga laki-laki, dua seorang pedusi mama ama tu. Jadi nanti tuo apa Khairi Anwar ko, nama nama tulus dan ketujuh dan itu lah. Eh siapa anak siapa ketujuh lah ang, tapi itu ni nyok, karena itu uh, ramas nama kacanya. Eh untuk bisa berbini itu dah kacanya. So buat apa ang adik beradik ya, abis itu lah ceritanya. Jadi agak monggo lah nyok menurut ceritanya. Poi lah ke Jakarta tu tidak pulang-pulang lagi lah jok. Itu nak cerita nama dong ah, itu nama dong ah. Jadi sudah itu ala jadi pujangga, kalah nyok kan, jadi penyair ga. 
Saat pulang ke Taih Baru sekitar tahun 42, Khairil menulis puisi Nisan. Puisi itu hanya terdiri dari empat baris, terbilang pendek namun itulah karya pertamanya yang dipublikasikan. Tak salah jika Taih Baru berperan penting dalam riwayat kepenyairan si binatang jalang. Karena itulah kita pun datang berkunjung. Inilah rumah kelahiran Tulus atau Ayah Khair Anwar. Rumah ini berada di negara Tai Baru, Kabupaten 50 Kota. Seperti kata Khairil, mampus kau di koyak sepi. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi rumah kadang keluarga Bako atau Khairil Anwar ini. Benar-benar sepi, mengoyak dinding-dinding dan isi rumah. itu ada papan pengumuman bunyinya Insya Allah di sini akan dibangun gedung pustaka dan monumen Khairul Anwar Parsenbut menurut keluarga ayah Khairul Anwar yang terpajang itu sudah lama sudah puluhan tahun namun hingga kini belum ada realisasinya sementara kondisi rumah sudah sangat-sangat memprihatinkan karena memang tidak ada lagi keluarga dari ayah Khair Anwar yang tinggal di rumah ini alias rumah ini memang sudah ditinggal Coba masuk ke dalam seperti apa kondisinya, apakah lebih terkoyak-koyak sepi lagi atau seperti apa? Tonggak di tengah rumah gadang keluarga ya kayak Anwar ini <tuh> udah lapuk ini udah puluhan tahun umurnya mungkin sudah di atas 100 tahun dan di ruangan ini ada terlihat ada dua tonggak besar yang berada di hamparan ini terampar dua ini satu dan ini satu dan kondisinya hampir sama seperti ini sudah mulai dimakan rayap karena memang tidak ada yang tinggal di sini keluarga ayah Khair Anwar sudah punya rumah masing-masing ada yang di dekat sini juga tapi umumnya lingkungan di sini 
rumah-rumah yang ada di sini merupakan kerabat dari keluarga ayah Khairul Anwar. Dan lantainya ini sepertinya sudah direhat. Ini terlihat masih baru dan terbuat uh, lantai terbuat dari bambu. Ini sepertinya sudah direhat sehingga cukup aman sebenarnya untuk satu atau dua orang masuk ke dalam ini <tuh> dan jika kita lihat dinding dindingnya ini dinding bambu anyaman bambu yang dianyam dulunya kayak, sepertinya dulu seperti ini semua bagian dinding belakang ini sudah banyak yang rusak dan dinding samping terbuat dari papan uh, udah tua juga terlihat dan ada sejumlah lukisan bunga dan vas bunganya saya melihat ada di beberapa titik satu dua terus di bagian ujung sana juga ada beberapa seperti ini nah jendelanya ada tiga satu dua dan tiga di sana kemudian kita coba berkunjung ke bagian dalam nah, bagian belakang rumah ini sepertinya ada lemari ya lemari tua lemari tua di sini kita coba buka isinya sudah tidak ada Tidak tahu dulu dulunya apakah ini tempat baju atau tempat apa namanya tempat rak-rak buku kita juga belum tahu tapi ini saya rasa ini lemari tua udah, udah, udah lama udah tua terlihat ini juga ada se tulisan tulisan <tuh> sangat memprihatinkan bagian ini saya takut untuk menginjaknya karena sudah terlihat sangat rapuh dan tidak aman rasanya untuk diinjak Meski sempat ada wacana untuk menjadikannya museum dan pelangnya masih terpasang, namun upaya itu tak kunjung terrealisasi. Apalagi pihak keluarga hingga kini masih meragukan status rumah gadang atau rumah pusako itu nantinya. Iyo tapi itulah lah mati semua cik lebih yang lebih tuh apa dah wah indah leh lah hanyu saja oleh itu mah sejak tahun baru rencana tu leh tu sura itu tak tahu mana apa itu belaga ah hmm? bah rencananya dulu yang sampaikannya kama ada orang tu iya kau dibuat menumen katanya ah jadi kecik dengan kami dek kami dek banyak dirantau tapi kalau menumen tu akhirnya kan pemerintah punya kan itu kesimpulannya ah jadi kami kalau anak 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 ko Nah, kami kalau untuk pemerintah, yo kami tidak suka doh, habis itu kecil anak. Abang-abang emak ke bagai sisu ha. Dia kira tidak selain untuk seorang lebih itu. Ha. Kalau dimiliki pemerintah itu ya? Ya tentu itu tidak namun. Sombongnya itu rata pesoko. Ha, habis itu cerita dia tidak bisa. No? Harapan untuk terpeliharanya rumah gadang Bako Khairul Anwar juga disampaikan Ilham Yusardi. 
Ia berharap ada perhatian dari pihak terkait agar bangunan tua ini bisa menjadi monumen atau museum yang bermanfaat bagi dunia sastra di daerah itu khususnya. Harapan kami para penggiat sastra di uh, Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten 50 Kota dan Payakumbu ini, uh, ada perhatian lah dari pemerintah, uh, dari pemerintah kabupaten, atau dari uh, dinas-dinas terkait uh, yang berkaitan dengan kebudayaan atau sastra ini untuk bagaimana kita bisa uh, merevitalisasi bangunan ini, kalau bisa kita jadikan monumen atau kita jadikan semacam museum, dan kita berharap ada keberlanjutan dari uh, kegiatan-kegiatan kesastraan di sini. Itulah sepenggal kisah kedatangan Khairil Anwar di kampung halaman ayahnya di Nagari Taih Baruah, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Meski puluhan tahun berlalu, namun cerita tentang penyair yang meninggal pada 28 April 1949 tersebut masih terus dirawat keluarga sebagai kebanggaan mereka yang memiliki pertalian darah dengan Khairil Anwar. Begitupun dengan penyair generasi terkini. Meski Khairil telah tiada 72 tahun lalu, namun karyanya masih terus dibaca, dikaji, dan menjadi referensi untuk berkarya. Aku... Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulit. Aku tetap meradang, menerjang Luka dan bisa ku bawa berlari Berlari hingga hilang pedih peri Dan aku akan lebih tidak peduli Aku mau hidup seribu tahun lagi